你这“独心”二字是什么意思？当年姑母临终的时候感慨：“在这宫里行事，不为独身，只为独心。”儿臣不明白，更不曾做到，所以落得和姑母一般的绝境。还眼睁睁的看着永琪，轰逝在儿臣眼前。哀家知道，永琪走了，你心里自然不好受。皇额娘，儿臣是个无用之人，为皇后的时候，就保不住景嗣和永景。如今永琪走了。只剩下永基，可是儿臣又被禁足在翊坤宫，册宝也被拿走了，实在不知道如何保护自己的儿子。还请皇额娘能够成全，保住永基，保住爱新觉罗氏和乌拉那拉氏唯一的一丝血脉。住！你这话什么意思？春晨，回去收拾。怎么笨手笨脚的？春蝉呢？把他给我叫来。主，春蝉姑姑还没回来呢。这春蝉跑哪儿去了？主，主，怎么了？慌慌张张的。主，方才有人瞧见荣佩和叶欣带走了春蝉，也不知道去了哪儿。什么？那人不会是看走眼了吧？不会有错的，奴才仔细问过了。那还不快去找？奴才这就带人去寻。等等，悄声息，不要让别人知道。这，下去吧。是。嗯、春蝉，你还是如实说吧。这些事，是不是都是皇贵妃做的？你到底说不说？不干我们主的事儿，奴婢也什么都不知道。替皇贵妃办事的蓝翠、晋中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想她下一个灭口的会是谁？你们就不用费尽心思挑拨我们主仆关系了，奴婢什么都不知道。荣妃，咱们走吧。是。等天黑了再放人。好停！娘娘，走吧。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你
你知道黄贵妃那么多事，你想一想，她下一个灭口的会是谁？主，奴才无能，找遍了也没找到春蝉。除了安华殿，那里有荣亲王的百日祭祀，奴才也不敢贸然去寻啊。没用的东西，滚出去！呃，这。春蝉，你回来了，主找了你好半天。奴婢让主担心了。起来吧，跟丢了魂似的。多谢主。上哪儿去了？奴婢也不知怎么，就被荣佩和叶星带到了安华殿，扣了半日。翊坤宫娘娘也在，他们一直逼问奴婢，可是奴婢什么都没说。他问了你什么？翊坤宫娘娘问的，无非是他最疑心的那些事儿。主，奴婢真的什么都没说。若是说了，奴婢自己也没命了呀。好了，本宫自然信你。时候不早了，你也回去歇歇吧。娘娘，今儿你劳累一天了，实在是太劳心了，不如早些歇息吧。我不累。今儿快到翊坤宫门口的时候，皇上就在后头。您其实都知道，就是不肯。相见不如不见吧。皇祖母，云娘娘已经回来了，我为什么还要挪去慈宁宫，跟皇祖母住呢？你呀、啊，就安安稳稳。跟皇祖母住上一段，啊，咱们祖孙俩在一块儿，啊，嗯，什么？永基被太后带去慈宁宫抚养？是啊，奴婢一听到这个消息，就立刻来回禀主了。应该不会，奴婢做事一向小心谨慎的呀。那这好好的，太后为何要从协芳殿接入永济呢？这个奴婢也不知道啊。或许是因为太后可怜十二阿哥吧。那御膳房那儿呢？慈宁宫有小厨房，这御膳房的饭菜恐怕是再也不能送到十二阿哥跟前了。
这好不容易排布了这么久，突然便动不了他的饮食了，岂不是前功尽弃？这东西本是天长日久才起效用的，如今突然被打断，自然是乱了您的安排。不过想来太后年迈，自然也照顾不了十二阿哥太久，咱们还是有机会的。把本宫的护甲拿来。是。好不容易祖孙三个一起吃饭，个个食不甘味的。永济，皇祖母小厨房的膳食不香，到了你皇阿玛这里还不合胃口。皇祖母，孙儿想吃御膳房的饭菜。这就是御膳房的饭菜，有何不合胃口啊？没有儿臣在尚书房吃的好吃。回皇上的话，十二阿哥在尚书房时，的确进得香。慈宁宫的小厨房也就罢了，都是御膳房做的饭菜，怎么永基就非得惦记着尚书房里吃的那些呢？儿臣吃不下了。放肆！瞧你说话举止，还有没有点规矩？儿臣知罪。罢了。与其责怪永基，不如去查查御膳房给他做饭菜的厨子。若真是合口味，那就继续给他做着。皇娘说的是。傅家，哎，你去问问。是。为什么要查御膳房？还惊动了皇上。奴婢也不知，只听说是十二阿哥非要这御膳房做的饭菜，不满慈宁宫现在的饮食，才会让太后起疑心。哦，那日又碰巧是太后带着十二阿哥一起去养心殿用膳，就连着皇上也知道了。你不是说那个东西下到饮食了，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑，为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个，更不知道此物吃多了会上瘾啊！混账！你是故意要害死本宫？奴婢怎敢？太后就算要查，也查不出什么来的。那野心原本就是作为配菜放进去的，祝祝大可放心啊！放心？本宫看来，未必是太后疑心吧？你是不是在安华殿说了什么，才让太后带走了永济？还如此防范，奴婢对天发誓，奴婢对主忠心耿耿，从来没有说过什么。主民间，奴婢真的什么都没有说过，更不知道皇上和太后为何会突然提起此事。奴婢，主，十五阿哥快下学了，您看要不要去接他？你去给我盯紧了御膳房那个伺候十二阿哥饮食的人。过了这段时日，打发他出宫两份干净。若再生事，本宫饶不了你。是是。嗯、永言，在上书房都学了什么呀？我阿玛让师傅教我《孝经》，我都认真学了。我阿玛说。皇家子弟，除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你皇阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水
，你心里呀、啊、只能向着额娘。嗯嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心，记住了吗？嗯。确，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊，也不配沾上中宫的一点泥。看来，影妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色，有些话，朕也只能和你说说了。自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永琪，还有永言。这永琪啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何也不好说。<笑>